。大家好，我是一花，又到了吃白菜的季节，今天我们就用白菜来给大家做好吃的。很多人都没有这样吃过，更没有这样做过，但是吃过的人都赞不绝口。接下来就跟着视频一起看看是怎么做的吧。我们剥好适量的白菜，放到大一点的碗中，加入一大勺的食盐，然后再倒入多一点的清水，用淡盐水将白菜清洗干净。白菜的根部有很多的泥沙，同时还容易残留一些虫卵。用淡盐水来清洗，既可以杀菌，还可以起到消毒的作用。洗完之后，再过一下清水就可以啦。洗好之后，放到漏篮中控干水分备用。接下来准备一些肥瘦相间的前腿肉，先把猪皮切下来不要，然后把肉切成薄片。我们在选肉的时候，最好是选用前腿肉，因为前腿肉的肉质比较鲜嫩，吃起来的口感也会更好一些。全部切好之后，再改刀剁成肉末。肉末剁好之后，装在一个大一点的碗中，然后加入少许的食盐，再撒上一些胡椒粉，去腥增香，少许的白糖提鲜，再加入一勺生抽，少许的老抽提色，再加一勺蚝油，接着打入一个母鸡蛋。然后下手给它充分的搅拌均匀，让里面所有的调料都化开。加入了鸡蛋，能使里面的肉馅吃起来更加的嫩滑爽口。我们朝着一个方向不停的搅动，使肉馅看上去更加的有嚼劲。搅匀之后，先放一旁备用。接下来准备一小块的生姜，切成薄片。再准备一些大葱、斜刀，切成马蹄片。切好之后，装在碗中备用。准备半个洋葱，切成丝。切好之后，全部装在碗中备用。接着再准备一把香菜，一小块桂皮，两个八角，几片香叶，再加入一小把花椒。接着往锅中加入一些菜籽油。油热之后，把葱姜和香菜都倒进锅中。我们先来做个简单的葱油。在这里用中小火慢慢的熬制，同时用铲子不停的翻动，把里面的葱姜味都煸炒出来，然后再加入香料，继续开中小火把它们炸香，把香料里面的香味都充分的释放出来。最后炸至所有的香料都变成表面金黄，就差不多了。然后将它们捞出来，丢掉不要。这样一个非常简单又香喷喷的葱油就做好啦，用来做葱油鸡、葱油拌面都非常的不错。我们一次可以多做一点，然后加入适量的葱油，放到肉馅上。接着继续下手，给它充分的搅拌均匀，这样既能够增加香味，又能够使肉馅吃起来更加滑嫩。
接下来，我们把控干水分的白菜切去白菜帮，然后将白菜叶切成细丝，最后再把白菜全部都切成末。切好之后，装在碗中备用。同样，往白菜里加入一些葱油，继续用筷子充分的搅拌均匀。搅匀之后的白菜倒进肉蟹里面，然后下手给它们充分的搅拌均匀，让白菜叶和肉蟹充分的融合。肉馅里加入一些白菜，吃起来也会更加的爽口，而且肉馅吃起来也不会不柴又鲜嫩。这样一份非常简单又香喷喷的白菜葱油肉馅就做好了，用来包包子或者做饺子都非常不错。我们把肉馅放到饺子皮里面，然后用最简单的方法往中间一捏，就做好了。用这样的方法做出来的饺子，就算是平时没有包过，也非常的容易上手，做法特别简单。有经验的朋友可以做不同款式的饺子，全部做好之后分开来摆在盘中。防止粘连，然后往锅中倒入一些清水，水烧至冒泡的时候加入一勺食盐，然后再把饺子下入锅中。煮开以后，我们可以往里面倒入一些凉水，这样既能够使饺子的皮吃起来更加的 Q 弹有嚼劲。可以这样多次的加入清水，这样煮饺子的汤就不会太浓，煮出来的饺子也不容易碎。等到所有的饺子都浮到水面，就说明已经煮好了。我们将煮好的饺子控水捞出，放到大碗中，就可以美美的享用啦。这样做出来的饺子，肉质鲜嫩，葱香浓郁，而且脆爽可口。这就是小时候妈妈的味道。如果您也觉得不错的话，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见。